Bu denklemin grafiğini çizmemiz isteniyor. y eşittir 5x kare eksi 20x artı 15. Evet, çalışma kağıdımızı çıkaralım ve bunu yazalım. y eşittir 5x kare eksi 20x artı 15. Bunun grafiğini çizmek için pek çok yöntem var. x için 3 değer seçip bunlara karşılık gelen y değerlerini bulabiliriz. Bulduğumuz noktalarda parabolü oluşturur. Ama ben farklı bir yöntem izleyeceğim. Şimdi bunlar eksenlerimiz olsun. Burası x ekseni, burası da y ekseni. Eğrimiz de bu olsun. Bir parabol bunun gibi gözükür. Önce bu parabolün x eksenini nerede kestiğini bulmak istiyorum. Bu parabolün x eksenini kestiği noktalar y'nin değerinin sıfır olduğu yerler. Başka bir de işte burası yani 5x kare artı 20x artı 15 sıfıra eşit olacak. Bu iki noktayı ve aralarındaki tepe noktasını burayı bulmak istiyorum. Parabolün grafiğini çizebilmek için bu üç noktaya ihtiyacımız var. Ama bunu yapabilmek için önce denklemi çözelim. 5x kare eksi 20x artı 15 eşittir 0 olacak. Denklemi biraz sadeleştirmek istiyorum. Buradaki her terim 5'e bölünebilir gibi görünüyor değil mi? Denklemin her iki tarafını da 5'e bölelim. Bunlar sadeleşiyor. x kare eksi 20 bölü 5 yani 4. 4 x oldu burası. Artı 15 bölü 5, 3. Eşittir 0 bölü 5 yani 0. Şimdi denklemin sol tarafına tekrar bakalım. İki tane sayı var ve bunların çarpımı artı 3. Çarpımları pozitif olduğuna göre bu sayılardan ikisi de pozitif olmalılar. Toplamları ise eksi 4. Toplamları eksi olduğuna göre topladığımız sayılar da negatif olmalı. Eğer ikinci dereceden denklemlerin köklerini bulmayı tam hatırlamıyorsanız bu konudaki videolarımıza bir göz atın. Evet hemen aklımıza gelen ilk sayıları deneyelim. Eksi 3 ve eksi 1. Bence bunlar işe yarar. Eksi 3 çarpı eksi 1, 3 eder. Eksi 3 artı eksi 1 de eksi 4 eder. Yani bunu x eksi 3 çarpı x eksi 1 olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Bu da sıfıra eşit. Şimdi bu denklemi sıfıra eşitleyecek değerleri düşünelim. Bu denklemi sıfıra eşitleyen değerler, bu denklemi de sıfıra eşit yapacak. Ki o da bu denklemi sıfıra eşit kılacak. Bu eşitlik bunlardan herhangi bir tanesi sıfıra eşit olduğunda doğru olur. x eksi 3 sıfır veya x eksi 1 sıfır olmalı. Bu eşitliğin iki tarafına da 3 ekleyelim. Bu eşitlik x eşittir 3 olduğunda doğru olur. Bu eşitliğin iki tarafına da 1 ekleyebiliriz. Bu eşitlik de x eşittir 1 olduğunda doğru olur. Bu iki noktayı bulmayı başardık. Burada x 1'e eşit, bu noktada da x 3'e eşit. Yani burası 1'e 0 noktası ve burası da 3'e 0 noktası. Son bulmak istediğimiz buradaki tepe noktası. Kökleri bulduğumuzda tepe noktasının tam bunların ortasında olacağını biliyoruz. Bu noktanın x değeri 2 olacak. Şimdi de x'in değeri 2 iken y koordinatının değerinin ne olacağını bulalım. y koordinatını bulmak için orijinal denklemde x yerine 2'yi koyacağız. x 2'ye eşit olduğunda y eşittir 5 çarpı 2'nin karesi eksi 20 çarpı 2 artı 15. Ki bu da eşittir 20 eksi 40 artı 15. Yani burası eksi 20 artı 15 eşittir eksi 5. O zaman grafikteki bu noktada 2'ye eksi 5 olacak. Şimdi alıştırmaya geri dönüp bu üç noktayı işaretleyelim. Önce tepe noktasını işaretleyelim. 2'ye eksi 5 burada. x eksenini kestiği noktalardan bir tanesi 1'e 0 x eksenini kestiği diğer noktada 3'e 0. 
Şimdi cevabımızı kontrol edebiliriz. Doğru yapmışız. Şahane.